分身竟已经用了十几天时间。师傅，快来帮我看看，这是什么东西、啊？这东西，你从哪里弄来的？我们找到无间钢煞的时候，俗称和无间钢煞僵持不下，正好便宜了我们。我说服他花了好大功夫，无间钢煞给了四师姐。多亏天昊，弟子才有机会收服无间钢煞。这其实是一头已经修成不灭妖魂境界的妖族大圣所剥下的皮革，你好好参悟其中奥妙，对你大有裨益。嗯，你那头掘金鼠呢？在这儿呢。嘿嘿，师傅，他们挺有意思的，让他们留在山上吧。哎，那就交给你处理了。啊，看来此行小不点和他发生了什么趣事啊？嘿嘿嘿嘿。宿主获得每月一次的抽奖机会，新一轮抽奖已经发布，是否立刻进行抽取？嗯，这是将玄天昼光洞天内的时间也算进去了。看来系统计算时间是和我自身一体的。哼，抽，现在就抽！等等，这是我看见了什么？我们眼花吧？法宝配胎？一定要抽中啊！恭喜您获得助命风石。啊，真的抽中了，妥了！这灵石内部能量磅礴，若是能炼化为法宝，不知道该有多强大的力量。啊，这位师兄，你看能不能把小金仙还给我？第一，别叫我师兄，我也不是你的师兄。第二，你这头小老鼠挺好玩的，先借我玩几天。这位道兄。小金跟我是血气关系，我们两个心神相连。我知道啊，我又没打算吃了它。<笑>这么大点儿，还不够我塞牙缝的呢。不过这小家伙找东西倒是一把好手，先借我玩两天吧。凤、啊、鸣，咱们还是留下来吧。喂，你不会是让对方那几块肉石给收买了吧？怎么会？至于为什么？你看那林宗主，虽然有天昊帮忙，不过红颜，你是用什么东西收服的无间钢煞？这是过去的某人送我的。原来是把无间钢煞收进了手镯中，这手镯并非法宝，却可以容纳无间钢煞。四师姐的手镯本来是纯白色的，晶莹剔透，封入无间钢煞之后才变成暗红色。孔明玉的特点。在于内部空空如也，有容乃大，可以容纳世间万物。被装入其中的东西都无法自己出来，多半这手镯的材质是空灵玉。空灵玉虽说对内封闭，但容易被外部力量打碎，还是加一层保护吧。空灵玉可以容纳万物，算是一件不错的宝物。红颜，你善加利用便是。这无间钢煞，你若能好好吸收，可以助你突破筑基后期。那就请。师傅护法、啊，这便是红颜的灵台了吧？好，红颜的法力已经将这部分无间钢煞彻底炼化了。无间钢煞本身威力不减，但其中囚禁的无数阴魂却因此得以解脱。阴魂在超度前会将灵气反哺到红颜身上，使得红颜的法力越发强大。烽火相合，要形成丹顶了。师傅，不错，做得很好。你看，这玄门之主果然和传说中一样极为护短，对门下弟子十分照顾，保护又多。你想啊，你要是也能入这玄门天宗，跟着这么一个靠山，不就可以捡便宜了？你说的对，只要有好东西拿，当跟班又如何？林宗主。宋福打扰了，在下有事要与林宗主相商，不知林宗主可有空？无妨，有什么事情？大秦皇朝有专人来到沙洲城，是作为向导，接引林宗主和门下弟子前往荒海古界入口处，参加此次的荒海法会。他们无法寻到林宗主山门所在，所以请毕格代为联络，还请林宗主原谅我们的冒昧。荒海法会吗？<笑>辛苦宋先生了，我随后到。打扰林宗主了，是他，晚辈刀志强
参见玄门之主。你眼下在哪里高就？哦，晚辈现在在武丞相府上当差。好，筑基修为，能被派来接引玄门天宗，看来他还挺得武清柔信任。你是我玄门天宗的向导。此次黄海法会，贵宗的接待工作并由晚辈担任。贵宗上下有任何事情，都可以吩咐晚辈。林宗主，宋某的使命已经达成，便就此告辞，叨扰了。有劳宋先生。史上第一祖师爷第二季，每周五、周日十点更新一集，看玄门天宗如何成为史上第一大宗门。